了吗？放心吧，都说好了。七儿姐说，给娘请安的时候，她替咱们顶着，只要咱们在书记开票前回来就行。好，走。嗯。我跟柱子也都说好了。是吗？天机少爷，怎么了？不好了，您的马！我的妈，怎么了？你们快去看看吧！啊，天心，天心！追风！追风！追风！追风！追风！追风！追风！你怎么了？追风！追风！你怎么了？少爷，麦小姐，他怎么了？他到底怎么了？你说话呀！你怎么不说话了？他到底怎么了？追风，追风，你怎么了？追风，追风，别哭了。拿出来了。马是喝卤水死的。昨天晚上你最后一个走的，跟我回话去。不关我的事啊！我走之前还看过了，那东西都好好的放在那儿呢。我还把那卤水寄给天照少爷看过，赵少爷可以作证的。谁？天照少爷呀！哦，等会儿老爷问起来，你不许提天照少爷。为什么呀？我不要你提，你就不要提，听见了没有？啊，是。走。昨天，你是最后一个离开厨房的。是老爷，走之前我都看过，那卤水没人动过。那大概是什么时辰？大概，大概，天照是不是去过？去过。不过，不过赵少爷是去要了碗豆花吃，他什么也没问。你问这话什么意思？是你，肯定是你。你害死我们的追风，害死天心最喜欢的宝贝，你是故意的。舒曼，爹，干嘛不用加法？他害死我们的追风，用了加法就都查出来了。舒曼，不要乱说。大伯，昨天晚上我是去我厨房，可是我饿了，我想要碗豆花吃，我怎么知道那东西在哪？我干嘛害死天心的嘛？你们忘了，那马以前是我的，还是我送给天熙的呢。我干嘛害死他？再说了，你们口口声声说是天照害死他，凭什么呀？就因为天照进过厨房，这厨房每天出出进进的人很多，怎么就一定说是天照害死的呢？爹，不用查了，查出来也没用了。追风已经死了，我想，我想再去看看追风。
会下。这事情是不是你干的？是，那又怎么样？谁让他处处跟我作对，光是弄死他的马。任意，你！我怎么生了你这么个畜生啊？你凭什么打我？就因为你是我爹吗？可怎么从我记事起？我就觉得我是个没爹的人呢。你疯了？你怎么跟爹说话呢？你让他说。我没疯，我就是想不通。从小到大，你就不理我，不理娘，天天一个人坐着拉你的破琴。行，你不理我，不把我当儿子，我还有大伯呢。可这大伯现在也被人抢走了，你管过吗？混账话！谁混账？你才混账呢！连自己的儿子都不管，赵儿，你中邪了！你怎么跟爹说话呢？我没爹，别人的爹都会保护自己的儿子，你呢？如今，这都是报应啊！这都是报应啊！仁义啊，你可千万不能把赵儿刚才说的话告诉大哥呀！可你知道这样憋着，憋在心里头，比死了都难受啊！天朝，自己做的事情，自己要说出来。你去跟大伯说。我知道你心里生气，我何尝不是又气又失望呢？天照说小可也不小了，快十五了，你打他还是骂他？就算是替天熙和舒曼出了气，那这个侄子从此以后就不管了，不要了。不管怎么说。毕竟天照是我们从小看大的，他变成今天这个样子，不能说我们没有责任。自从天熙没了以后，我们把一颗做父母的心都放在天照身上了，过于溺爱了。他还是个十几岁的孩子，你说。他将来是。今天啊，我想了很多。我想起我和仁义很小的时候就没有了爹娘，那时候仁义还小，我就这么一个弟弟，什么事都由着他。他闯了祸，我也不忍心责问他。祸实在是闯大了，我千方百计替他挡。溺爱有余，管教不足啊！你说仁义年轻的时候，那有多荒唐？是啊，这十几年，他又变成现在这个样子，我知道你心里也不好受。所以嘛，我不希望唯一的侄子，有一天也变成仁义那样。那你打算怎么办？所有的事、啊，都是我收养天熙引起的。天照心里别扭什么，咱们都知道；他想要什么，咱们也清楚。这回我是下了决心了，送他出去读书。仁义，竖琴。啊，坐。今天请你们来啊，是想和你们商量个事儿。大哥，什么事儿啊？天照大了
，总官在咱们这个小地方也不是个办法。他不是总羡慕有的孩子上过洋学堂，见过大世面吗？孩子有这个心，我这个做大伯的，也该成全他。大哥，您是说？我准备啊，送天照去上海读书，那边的事情已经联系好了。另外，和徐先生合办的那个酒庄也要开业，我派富强过去打理。天照可以在那里一边读书，一边跟着富强学做生意。大哥，上海的生意可是占着我们家的一大半，交给天照这么一个孩子，这……好，我让富强跟着他，凡事都有个照应。孩子大了，总不能不放手吧？要让他肩上担点分量。将来才能成才嘛，可大哥，这个。天照让大伯费心了，这是什么话呀？我就这么一个侄子，总不能放手不管吧？反正我现在能替他做的，替他想的，我都替他想了做了，将来要看他自己。你们看怎么样啊？要是没什么，这事就这么定了。大哥、大嫂，我先替赵儿谢谢你们了。我们母子有时候不懂事儿，你们千万别……一家人不说这些，快为孩子准备准备吧。啊，是啊。哎，大伯要赶我走，要把这个家让给那个野小子。赵儿。你可不能这么想，你大伯送你去上海读书，又学做生意，你就是少东家了。你好好想想，这是要赶你走，还是为你好？天照啊，我们欠你大伯的。这个家能够有今天，都是靠你大伯一个人打拼出来的。这次送你去上海读书，一定要把心收起来，好好做出个样子。我知道，你嫌爹窝囊。没本事，那就别学你爹，做个像你大伯那样的男人。爹，娘，你们放心，我一定做个能干的大人，再也不会被别人欺负。总有一天，我会让大伯知道，我才是魏府真正的少爷。赵儿，娘相信你。天一天的不说话好吗？那天你干嘛要替他说话呀？干嘛不让爹打他一顿？也许那样你心里就会好受些。打他一顿，便宜了他。那你是说，这件事你要记着，总有一天我会找回来。我要让他知道现在我心里有多难受。在外要知冷知热，娘嘱咐的话一定要记住了。我记住了，娘，在外面当心身体啊。天照啊，记住大伯说的话。记住了，大伯。千荣。赵少爷。这是给您的，告辞了。好，告辞，告辞，告辞，辞了。好，来来，少爷，慢点啊，一路好走。
就这样，天照少爷去了上海，老爷和夫人以大家都满意的方式，暂时停止了家里的纷争。那天送行的人里面，没有见到大小姐和天溪少爷的身影。自从那批追风马死了以后，他们两个和天照少爷就再没说过一句话。我曾经多么希望，这只是孩子们之间闹的别扭，而不是真正的怨恨呢、啊。但后来发生的一切证明，我错了。天照这会儿也该走了吧。他最近是变得挺讨厌的，不过我们从小一起长大，吵也吵过，打也打过，还真没这么分开过。那你送他去吧。算了，他那样对你，再难过我也不想去送他。上海很远吧？嗯。你以前去过那么多的地方，见到过海吗？嗯。海到底什么样的呀？很大。有好多好多船，然后有海鸥，不停的叫啊叫的。还有呢？嗯，海是哇蓝哇蓝的。还有呢？可它不总是蓝的，有时候也会变得黑黑的。为什么？嗯，因为它生气了呗。你骗人！真的，你别不信。这天底下所有的东西都跟人一样，都是活的。海也一样，它要是生气了，就会变颜色。还会翻出好多浪来，把他不喜欢的人全都卷进去。他要是高兴了，就会变成蓝的，有时候还会变成绿的。他要是特别高兴了，就会变成透明的。你要是趴在那儿一看，海底下的东西都能看得一清二楚的。看着那些，你的心情就会好起来。怎么了？你不信啊？我是在想，你原来这么会说话呀。刚开始我还以为你是哑巴呢，碰上不喜欢的人，我就愿意当哑巴。那这么说，你现在爱跟我说话，就是很喜欢我啦？嗯，那当然了。那你能答应我一件事吗？你说。以后你一定要带我去看海。行。你保证？嗯，我保证。等我长大了以后啊，我要带你去很多很多地方，只要我以前见过的所有东西，我都带你去看。真的，嗯，真想一睁眼就长大。长大，长大。姐回来了，徐少爷，麦小姐，走，走。徐少爷，徐少爷，老爷正找您呢，林场管事来了，在小客厅等您呢。真是的，又不能陪我去剧社了。不是我不陪你，你看每回都不凑巧。讨厌。好了，别生气了，啊，那我先去了。啊，不行，那你忙完了事儿，到剧社去接我呗。好的。我一定去啊！嗯，小姐，荣小姐都等急了，要再耽误去剧社就来不及了。你跟她说，我换完衣服就过去。好。东家，库里的消存我是每个月查一次，上个月查的时候，我都还没有看出来。哎呀，都怪我呀！要是查的严一些，账上就不会出问题了。好，东家，王进虽然是……动了账，挪了款，可也是事出有因呐、啊。他父亲刚刚过世，母亲也一病不起，他是急着用钱，这才动了歪念，还往东家宽宏大量，网开一面，饶他一回。爹，这个事情我已经查过了，确实是实情
，有什么难处可以跟我说。我魏仁杰，是那种不通情达理的人吗？可私自动账，这就是小人所为。是是。爹，这个王进也算是孝子，既然他挪用的钱不多。就算是跪上给他抚恤吧。嗯，既然这样，我就不深究了。但是账房不能再留他，调他干点别的。多谢东家，多谢东家。还有，这件事情，你是有责任的。下不为例。是，我往后会多加督察。嗯，爹，多谢你。这件事就这么定了，你先请回吧。好，多谢东家，多谢少东家。爹，没什么事，我先回去了。哎，等等。天熙啊，今天这件事情这么处理，爹可是依着你的啊。<笑>但是你要记住，生意上的事不能乱了规矩。爹以后把林场交给你，你要学会体察人心。这种事情。绝不可再发生，爹，我记住了。嗯，去吧。要想了解我自己和我的生活，我得一个人过日子，所以我不能跟你待在一起了。挪拉，挪拉，我马上就走，克里斯蒂娜一定会留我过夜。你疯了！我不让你走，你不许走。你不许我走也没有用，我只带走我自己的东西，你的东西我不要，现在不要，以后也不要。你丢了你的家，丢了你的丈夫，你的儿女，你就不怕别人说什么话？人家说什么，我不放在心上，我只知道我应该这么做。你这话太荒唐了，你就这么把你最神圣的责任扔下不管了？你说什么是我最神圣的责任？那还用我说吗？你最神圣的责任就是……你最神圣的责任就是你对丈夫和儿女的责任。我……哎呀，说台词呀，真是的，我忘记词了。我去，哎呀，哦，我还有别的同样神圣的责任。没有的是，你说的是什么责任？我说的。是我对我自己的责任。你停，千荣，这段挪拉出走都排了那么长时间了，你怎么还找不着感觉啊？我觉得也是，蓉儿，你把挪拉演的太软弱了。如果挪拉是这样的人，怎么可能出走呢？可我觉得千荣演的蛮好的。如果真的跟海尔茂争执起来的话，那他这个角色就不可爱了呀。对呀，我也觉得挪拉应该楚楚可怜一些。这样才能得到观众的同情啊，蓉儿，那你自己觉得罗拉应该是个怎样的人？呃，我从一本书上看到说，不说书上的，说你自己的观点。我，我觉得罗拉挺任性的，就算他不再爱海尔茂了，可他一走，孩子们怎么办？他是孩子们的母亲，走的时候连看也没看一眼，这也太狠心了。那依你的意思，罗拉不应该走。能这么说，也不是。我只是觉得，嗯，舒曼，那你认为呢？我认为罗拉应该出走。你们想啊，罗拉结婚已经八年了，在这八年里，她过的是什么样的生活呀？丈夫喜欢什么，她就喜欢什么，或者假装去喜欢什么，就连吃一块饼干都要得到丈夫的允许。就像、嗯，像我们管家丁叔养的黄鸟似的，被关在笼子里，整天唱歌讨主人喜欢。所以我认为罗拉也一样，罗拉活着的最大的意义就是要讨她丈夫的欢心，却从不知道自己需要什么。我同意舒曼的说法，她在家里得不到真正的尊重，迟早是会出走的。我认为戏里的克里斯蒂娜夫人就是出走的罗拉，她让我看到罗拉离开家以后自食其力的生活。我能说两句吗？你是谁？怎么，你们这儿没有男士发言的权利
。你说吧。那你认为出事之前，罗拉和海尔茂是相爱的吗？不是。在这八年里面，他们就从来没有相爱过。对。要真是这样的话，罗拉早就走了，何必要等到现在呢？你到底想说什么？我认为，在这八年里，他们生活很美满，可以说，他们是一对相依为命的夫妻。他们相互为对方分担生活的重压，他们相互支撑，彼此相爱。可是你不觉得，这样游戏般的家庭关系太虚伪了吗？这一点一直被大家所反感，我倒认为也不难理解。因为家庭是只属于两个人的私密空间，他们所营造的像童话一样的家庭氛围，其实是他们两个共同的一种心理需要，也是多年来形成的生活习惯，根本谈不上是谁的责任。因此，罗拉出走前的最后一段话，我个人认为有强词夺理之嫌。如果罗拉需要这样的家庭，那她为什么还要离家出走？那只是个偶然。倘若没有闯入者，使他们的生活受到致命的威胁，或许他们真的可以就这样幸福的度过一生。哼，这么说，罗拉出走倒是错了。我理解罗拉的出走，可如果我是罗拉的话，我就会选择选择留下。对，我也选择留下。为什么？因为责任。不管是东方还是西方，婚姻生活在很多时候更是一种责任生活。你说的有道理，这家就是如果是你，你会怎么选？我永远也不会做出和你一样的选择。为什么？你刚才说的那些，我不能接受。我就是要像罗拉那样狠狠的摔上门。让海尔茂见鬼去吧！舒曼，舒曼，舒曼，舒曼，慢点，舒曼，舒曼，姐姐，他是怎么怎么回事啊？怎么就给罗娜怎么办啊？他他真的走了。你们谁是云平？我。啊，你好，我是你表哥介绍来的代课老师，我叫楚文普。老师好，老师好，老师好，仁义啊，这儿来信了，看看。好，你不想知道儿子信里说了什么呀？说了什么？你看看，看看。哎，看来啊，上海的生意这一年多不错，几处买卖都是赵儿一个人亲自打理的。大哥当年八成也没这么风光过，哎，赵儿这一年真是给咱们二房争了口气。你说大哥要是知道了赵儿现在这么有出息，会怎么想啊出什么事了？这个天照啊，真是不成器。哎，你说，自从去年把上海的生意交给他照管，这一年就几乎没什么进项，摆酒宴客的钱他花了不少。照这样下去，上海的买卖早晚让他给败了。你说的也太严重了，哪个做买卖的不得多交些朋友，多铺铺路子？摆摆宴席，请请客也是应该的。我何尝不知道这些呀？可是凡事都应该有个尺度啊！你看看富强寄来的账，天照从柜上提钱一提就是几百大洋，还有，他竟敢把药酒作坊进原料的钱扣下一半，具体干什么也不写清楚。有这种事啊？要不是中秋节查账，我还被蒙在鼓里呢。富强的为人。我是最了解的，他是怕我着急
，平常都是报喜不报忧。要不是实在为难，他断然不会写这么一封信来。元杰呀，要我说，天照年轻，没经验，出些错也在所难免。人杰，你写封信去规劝他改了也就是了。这事儿千万不要惊动别人，尤其是抒情。这些年，他一颗心全放在天照身上，就盼望着他在上海能有个出息。如果让他知道这事儿，恐怕受不了这个打击。嗯，你说的也是。哎，本指望天照在上海历练历练，能够成熟些。可你看，还是这个样子。娘，听说姨父姨母他们一家又搬回来住。打小就老听您提起他们，我还没见过呢。怎么没见过啊？那时候你还小，那是不记得了。你娘和文姨啊，从小是最亲近的。可不是嘛，小时候家里那么多兄弟姐妹，我跟她最谈得来。我刚嫁过来那会儿啊，她还三天两头到这儿来住呢。后来她嫁给了楚风，到了国外才断了联系。这下好了，他们要回来了，以后我们也可以经常走动走动了。嗯，不是说他们回国在上海安了家吗？楚风还在政府做了官，辞职了。以楚风那个脾气，也不适合在官场上周旋，回来也好，安心养老嘛。大哥，天照来信了，是吗？啊，我带来了，要不然给您念念。淑琴，还是先吃饭吧，回头再念。念吧。哎，爹娘上，展信如面，而在上海静好勿念。家中生意上，而已打开局面，为家之商铺在而经营下均有发展。各界朋友也竞相捧场。前日承蒙市长抬爱，共襄先师开业剪彩之盛事，并在红房子共进法事大餐。餐后天禅剧院有幸一睹梅先生《霸王别姬》之风采，大上海之风光繁华。赵二一走这么多年，想必是上海生意太忙了，也没时间回来看一看。我这当娘的，娘，淑琴，这好好的，你又干什么呀？我真是高兴啊！赵二长大成人，终于能担事儿了，我心里高兴啊！赵二能有今天，多亏大哥大嫂的栽培，我替赵二谢谢。这是什么话呀？天照是我们的亲侄子，他能有出息，我们也很高兴啊。大嫂。有您这句话也就够了。往常这么大一个家业，都靠大哥一个人辛辛苦苦的支撑着。哎，只怪我们都没什么能耐，想帮也帮不上忙。幸亏赵儿争气呀、啊，如今在上海把家里的生意打理的有模有样了，帮大哥省了不少的心，好歹没辜负大哥对他的期望，要不然。一家大小都靠大哥这么养着，让我们心里实在是过意不去、啊。不说这些了，大哥。嗯。有句话我不知道该不该说。好，你说。谁都有老的那一天，将来我们都不在的时候，祖宗创下的这份家业。总得要靠下一代人撑起来呀、啊。天照是您嫡亲的侄子，淑琴，你还让不让人吃饭？你好好吃饭，你别管我。淑琴说的对，未雨绸缪啊。好在现在天熙和天照都长大了，可以为我分担一些事情了。天熙呢，这两年。
帮我照管镇子上的生意。虽然没做成什么大买卖，终归是妥妥当当、井井有条，不错。至于天照，接管上海的生意也有一年多了。要是真像他心里写的这样，我也就没什么可担心的了。俗话说得好啊，兄弟一条心，黄土变成金。魏家的产业，将来迟早要交到他们兄弟俩手里。但愿他们兄弟能够同心同德，细心经营。要知道，守家、发家，千万不能败家呀。你疯了！我不让你走，你不许走！你不许我走也没有用，我只带自己的东西，你的东西我一样也不要。金希，你好好念。我好好念了。你别一个字一个字的，你带点情感。你不许我走也没有用。我只带自己的东西，你的东西我一件也不要，现在不要，以后也不要。嗯。又不是我演。哎呀，我知道不是你演，你帮我对对还不行吗？我明白了，你不知道这个戏讲的是什么。我告诉你，有一个女人，她叫罗拉，她本来是一个很乖、很好的妻子，可是有一天她突然发现，她的丈夫不能真正的理解她、尊重她，她就决定要从这个家里走出去。可她丈夫又不让。这段戏讲的就是这个。如果是你，你会怎么想？我不知道。哎呀，怎么会不知道呢？你好好想想，我怎么想啊？这样吧，如果我是那个丈夫，你是那个妻子，你别笑。如果我们俩狠狠的吵了一架，我要走你又不让我走，你会怎么办？我不会走。哎呦，我说的不是我们俩，是他们俩，你会怎么办？反正我不会走。你怎么跟他说的一样啊？他是谁？一个怪人，我也不知道他是谁。今天我们在戏剧社排戏，也不知道他什么时候进来的。一进来就发表了一大堆莫名其妙的言论，就把我给说晕了。还有人能把你说晕了？那是因为我当时没有想好怎么去反驳他。你看着吧，他要是敢再来，我非得好好跟他争一争。对付这种人，最好的办法就是不理他。嗯。那你就再帮我对对呗，好好对啊！啊，好，开始吧！你疯了！我不让你走，你不许走！你不许我走也没有用！快点，倩蓉，快点！温馨，天熏，来了吗？来了来了，快点快点！前两天还说到他们呢，没想到这么快就来了。听说他们住在镇上，来了来了来了！瞧瞧他们的马车跟咱们的也都不一样，还是洋派的，真好看。哎呀，姐夫，云姐，哎呀，想死我了！哎呀，哎呀。好久了，你们可来了。你说的，这不想你吗？我们也想你们呢。是，你们要来呀。这几天词语老是不停的念叨。这这不是家里还没安顿好，他不是来剧社的那个人吗？啊，他就是咱们新来的老师。怎么是他呀？来，孩子们，过来见过姨父姨母。姨父姨母好。这是文普文奇吧？哎呀，长大了，孩子们都长大了。好了好了，我们进去玩吧。走走走，来来来。
日已葬在风里，化作眼中的涟漪。曾经的誓言，遥远的明天，爱与恨挣扎在我的心底。是苦涩结局，擦着泪微笑，忍着痛爱你，付出的心永远收不回去，永远珍惜，真意的爱着你，虽然分。真心，真意的爱着你。如果有明天，明天你在哪里？是不是？